తర్వాత హోమంలో నీళ్లు వేసి మంట బాగా వచ్చి వస్తుంది అలాంటి హోమాలు ఉన్నాయి వాడు జన విజ్ఞానం ఎదుగు వాడు ఏం చేస్తాడంటే హోమం పెడతాడు అక్కడ మంట పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు అందరూ నీళ్లను సర్టిఫై చేసిన దాన్ని పోస్తాడు ఆ మంట బాగా వస్తుంది కాబట్టి అది నా మహిమ ఏం కాదు అది ఈ విధంగా సంపన్నమవుతుంది అని చెప్తాడు ఈ రకంగా తర్వాత ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాణామతి అని చేతబడులు అని ఇటువంటి దురాచారములు అంధవిశ్వాసములు చాలా లోతుగా ఉన్నాయి మీకు సర్కార్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఒక కోనసీమ ఈస్ట్ గోదావరిని మినహాయిస్తే మిగతా చోట్ల ఇంత లోతుగా లేదా ఆ దురాచారం అంచేత జన విజ్ఞాన వేదిక వాళ్ళు ఆ దురాచారానికి ఖండిస్తూ వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో భూత వైద్యులు అని కనపడతారు అది ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఉంది ఇంకెక్కడా లేదు మీకు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లోనూ అక్కడ భూత వైద్యులు వాళ్ళు ఉండరు వీరు పిచ్చి అక్కడ అంత అలా లేదు అంచేతనే మీరు కన్యాశుల్కం నాటకం నాటకంలో వస్తాడు భూత వైద్యులు ఎందుకంటే కన్యాశుల్కం యొక్క స్టేజ్ ఎక్కడ అనుకుంటున్నాను ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అక్కడ ఇప్పటికి కూడా మీకు భూత వైద్యులు ఉన్నారు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఈవెన్ నా సో సమాజంలో పెచ్చరిల్లినటువంటి అంధవిశ్వాసాలకి రియాక్షన్ జన విజ్ఞాన వేదిక ఇది అంతా ఎందుకో చెప్పాను ఎందుకు చెప్పానో మర్చిపోయాను కూడా సో ఇటువంటి హేతువాదులు ఏమంటారంటే దేహమే ద్రష్ట అంటారు హేతువాదులు జన విజ్ఞాన వేదిక వాదు కాదు హేతువాదులు ఏమంటారు దేహమే ద్రష్ట దేహమే కన్నుతో చూసింది ఎవరు చూసేది దేహమై కన్నుతో చూసేది దేహమే అయితే ఉద్ధృతి చక్షు ఉద్ధృతే చక్షుషి ఆ కన్ను పోయింది ఆ దేహం లేదు ఎక్కడ స్వప్నంలో ఆ కన్ను పోయింది ఆ దేహం లేదు స్వప్నంలో కానీ స్వప్నంలో మళ్ళీ అవన్నీ చూడడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ చూసింది దేహం కాదు ఆ కన్నుతో కాదు ఎందుకంటే ఆ కన్ను ఇప్పుడు లేదుగా కాబట్టి ఆ వెలుగు వేరే ఒకటి ఉన్నది అది ఉండబట్టే స్వప్నంలో మరో కన్నును సృష్టించుకుని ఆ కొత్త కన్నుతో ఆ వెలుగు తాను పాడైపోయిన కన్నుతో వేటని వేటని జాగ్రత్త వస్తలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చూసిందో అవన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తుంది అలా దేహమే దృష్ట చూచేది అయినట్లయితే ఆ విధంగా చూడడం అనేది సంభవమయ్యేది కాదు దృష్టపూర్వం నపస్యే అస్థి లోకే ప్రసిద్ధి లోకంలో ఇటువంటి ప్రసిద్ధి ఉంది ఏమని పూర్వం దృష్టం మయా హిమవత శృంగం నేను పూర్వము హిమవత్ పర్వతము యొక్క శిఖరాన్ని చూశాను ఎప్పుడో ఆరు నెలల క్రితము సంవత్సరం క్రితమును అద్య అహం స్వప్నే అద్రాక్షం ఇది ఉద్ధృత చక్షుషాం అంధానామపి అంధులకు కూడా గురుడ్డి వారికి కూడా అంటే గురుడ్డి వారు అంటే పుట్టు గురుడ్డి కాదు వాళ్ళు చక్కగా కన్ను చూపుండి అహిమోత్ పర్వతాలన్నీ యాత్రలు అవి చేసి వచ్చారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి చూపు పోయింది కానీ ఆయన చూపు అయితే పోయింది ఆయన పొద్దున్నే లేచి ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్తాడే ఎవరా ఎక్కడ కాఫీ ఎక్కడ పెట్టారు అంటే వాళ్ళు చేతికి ఇస్తారు ఎందుకంటే ఈయన కనపడదు ఆ కాఫీ చదువుతో నిన్న తెల్లవారుసా ఉన్న స్వప్నం వచ్చింది అప్పుడు నేను హిమోత్ పర్వతాల శిఖరాన్ని చూశాను అది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూశాను అంటాడు ఓహ అలాగే నాన్నగారు వీళ్ళందరూ సంతోషిస్తారు మరి దేహమే చూసేది అయినట్లయితే ఆ దేహము స్వప్నంలో లేదు ఆ కన్నుతోటే చూడాలి అన్నట్లయితే ఆ కన్ను ఇప్పుడు పోయింది అయినా కూడా చూడడం సంభవం అవుతుంది కాబట్టి ఆ దేహము ఆ కన్ను కంటే విలక్షణంగా ఒక వెలుగు కలదు తస్మాత్ అనుభృతే అపి చక్షుషి స్వప్న దృక్ ఇది అవగమ్యతే అక్కడ ఆ వాక్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకునే పద్ధతి ఎలాగంటే భాష్యం కొంచెం సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు జాగ్రత అవస్థలో కళ్ళు రెండు బాగా పనిచేస్తున్నాడు పనిచేస్తున్నాయి దేహము ఉన్నది వీడు చూస్తున్నాడు ఆ చూచేది దేహము ఆ కన్ను 
అవడానికి వీలు లేదు ఎందుకని స్వప్న ఆ కన్ను పోయింది ఆ తరువాతి కాలంలో ఆ కన్ను పోయింది వీడు స్వప్నంలో వీడు అంతకుముందు చూసిన శిఖరాలని వాటిని ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు కాబట్టి చూచేది వేరే ఒకటి అయి ఉండాలి ఎక్కడ స్వప్నంలో స్వప్నంలో చూచేది ఎందుకంటే ఆ దేహం లేదు ఆ కన్ను లేదు కనుక స్వప్నంలో ఆ హిమవత్ శృంగాన్ని చూచింది వేరే వెలుగు అయి ఉండాలి ఓకే అయితే మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడు స్వప్నంలో ఆ హిమవత్ శృంగమును చూసిన వెలుగు వేరే అయి ఉండ అయితే అవ్వచ్చు అవని కానీ వీడికి కళ్ళు బాగున్నప్పుడు వీడు యాత్ర చేసినప్పుడు ఆ హిమవత్ శృంగాన్ని చూసింది మాత్రం ఆ దేహము కన్నే అని అంటారా అన్నారు అలా అన్నానికి వీళ్ళే కాబట్టి మనం ఏమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు స్వప్నంలో హిమవత్ శృంగాన్ని చూసినది ఆ వెలుగు అయినట్లుగా అప్పుడు అప్పుడంటే వీడి కళ్ళు బాగున్నప్పుడు వీడి దేహము యాక్టివ్గా ఉన్న జాగ్రత్త అవస్థలో కూడా ఆ హిమవత్ శృంగాన్ని చూసింది ఆ వెలుగే తప్ప ఈ దేహము బాగున్న కన్ను మాత్రం కాదు అని తెలిసిందండి ఆ పెరామీటర్స్ అలా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు గిన్నెలో నీళ్లు పోసి బియ్యం పోశారు అడుగున మంట పెట్టారు అన్నం ఉడికింది నీళ్లు పోసి బియ్యం బియ్యం పోసి మంట పెట్టలేదు అన్నం ఉడకలేదు ఎందుకు ఉడకలేదు అన్నం ఉడికించే నీరే ఉడికించేస్తుంది ఎందు నీరు ఎలా ఉడికిస్తుంది నీరే ఉడికించేదైతే మంట పెట్టనప్పుడు ఉడకలేదు కదా కాబట్టి నీరు ఉడికించేది కాదు అయితే అప్పుడు కాబట్టి ఇలా నిర్ధారణ చేద్దాం ఎక్కడైతే మంట పెట్టిన సందర్భంలో అన్నం ఉడికిందో అక్కడ మాత్రం ఆ అన్నాన్ని ఉడికించింది నీరే ఇక్కడ మాత్రం నీరు అన్నాన్ని ఉడికించుటలేదు అని చెప్పచ్చా చెప్పకూడదు అలా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే అలా చెప్తే తప్పని తెలుస్తూనే ఉందిగా కాబట్టి ఏం చెప్పాలి అక్కడ నీరు బియ్యము ఉన్నప్పుడు అన్నం ఉడికినప్పుడు ఎలా అయితే అగ్ని వల్లనే ఆ అన్నం ఉడికిందని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఉడికినప్పుడు కూడా నీరు వల్ల ఉడికిందని చెప్పకూడదు అగ్ని వల్ల ఉడికిందని చెప్పాలి ఎందుకని నీరుండి బియ్యం ఉన్నప్పుడు అగ్ని లేని సందర్భంలో ఉడకటలేదు కనుక అలాగే స్వప్నంలో ఆ దేహము లేదు ఆ కన్ను లేదు అయినా చూస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి ఆ దేహము ఆ కన్ను ఉన్నప్పుడు కూడా చూచింది ఆ వెలుగే తప్ప ఆ దేహము ఆ కన్ను మాత్రం కాదు అని స్పష్టమైంది కదండి కాబట్టి ఈ చర్చ అంతా ఎందుకంటే మీరు గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఒక మాటని ఒక మాటని గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటే మీరు అంత ఆ స్వరూపానికి దగ్గరికి వెళ్తారు ఏమిటంటే దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు ఇవి చూసేవి కావు వినేవి కావు తెలుసుకునేవి కావు కానీ అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేహమే చూసేస్తోంది కన్నే చూసేస్తోంది చెవే వినేసిస్తోంది మనస్సే తెలుసుకుంటోంది అని అనిపిస్తుంది తప్ప వాస్తవంలో ఇవి చూసేవి కావు తెలుసుకునేవి కావు వీటి వెనుక ఒక వెలుగు ఉన్నది అలా కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి మనం చూసినట్లయితే కన్నే చూస్తున్నట్టు మనస్సే తెలుసుకుంటున్నట్టు మనకు అలా అనిపిస్తోంది కదా కాబట్టి ఇవే ఇవే వెలుగు మళ్ళీ ఇంక వేరే వెలుగు వెలుగు అని అనకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అలా అనిపించిన స్వప్నంలోనూ స్మృతిలోనూ కూడా మీకు అటువంటి అనుభవాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఎలా అయితే వేరే వెలుగు వల్లనే ఆ అనుభవాలు కలిగాయో ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా అంటే జాగ్రత్త అవస్థలో కన్నే చూసేస్తోంది మనస్సే తెలిసేసుకుంటోంది అనిపించే ఇప్పుడు కూడా చూచేది కన్ను కాదు తెలుసుకునేది మనస్సు కాదు చూచినా తెలుసుకున్నా ఆ వెలుగు మాత్రమే అని పట్టుకోవాలి ఆ వెలుగుని పట్టుకోవాలి వెలుగుని పట్టుకోవాలి తప్ప దేహాన్ని మనస్సుని పట్టుకుని ప్రయలాడకూడదు దేహాన్ని పట్టుకుని ఇదిగో పుట్టింది పోతుంది ఏమో లేకపోతే దీనికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాయి నాలుగు చేయటము గడబడి చేయటము లేకపోతే మనస్సును పట్టిన వాళ్ళు ఇది సుఖం అది దుఃఖం అని దాంతో సతమతం అయిపోతూ ఉండడము లేకపోతే ఆ ఇమోషన్స్ని పట్టుకుని నాకు ఆయన ఆయన వెరీ ఇమోషనల్ పర్సన్ ఈ మోషన్ నాకు ఇంపార్టెంటు ఆ ఇమోషన్ నాకు ఇంపార్టెంటు అని ఇమోషన్స్ని సెంటిమెంట్స్ని పట్టుకోవడము 
తెలివి తక్కువ అసలైన దాన్ని పట్టుకోవాలి కానీ ఎందుకు కొరగాని మారిపోతూ కూలిపోయేటువంటి దేహాన్నో నిరంతరము మారిపోతూ ఉండేటువంటి మనస్సు ఇంద్రియాలను పట్టుకుని ఇవే నా స్వరూపము అని భావించుట చాలా పొరపాటు కాబట్టి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే దేహము మనస్సు వాటి స్థానంలో ఉంటాయి వాటి వల్ల ఏదేదో అవుతూ ఉంటుంది అయినప్పుడు అవుతుంది లేనప్పుడు లేదు మనం వాటి మీద వాటిని పరిష్ వాటిని శిక్షించక్కర్లేదు వాటికి హాని చేయనక్కర్లేదు వాటిని హింసించనక్కర్లేదు వాటి స్థానంలో వాటిని అట్టబెట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకుంటూ అవి నా స్వరూపము కాదు అసలైన వెలుగు అవి కాదు అసలైన వెలుగు ఆత్మ చైతన్యము అని ఆ దృష్టిని పెంచుకోవాలి అది ఎలా జరుగుతుందంటే మీరు ఓవైపు దేహము మనస్సే ఆత్మ అనే పద్ధతిలో వ్యవహారం చేస్తారు వేదాంత క్లాసుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం దేహము మనస్సు కాదుండో ఆత్మ ఉండవే అంటూ ఉంటే ఏ ఎండక ఆ గొడుగు పడుతూ ఉంటే సంసారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేహమే సర్వము మనస్సే సర్వము వేదాంత క్లాసుకు వచ్చినప్పుడు ఆత్మ ఆత్మ అక్కడ ఆ గొడుగు ఇక్కడ ఈ గొడుగు అలా పడుతూ ఉంటే ఈ ఆత్మ అన్నది మనకి దూరంగా మిగిలిపోతుంది తప్ప అనుభవంలోకి కావద్దు కాబట్టి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ దేహం అనేది ఇంచుమించు లేదా అన్న ధోరణిలో బతికేస్తున్నా ఇది దాని దారిన అది పోతూ ఉంటుంది అవసరమైనప్పుడు దానికి కావలసిన సేవ చేయటం మిగతా అప్పుడు దాని దారిని దాన్ని విధించలేదు మనస్సు కూడా అంతే ఊరికే మనస్సే సర్వము అన్నట్టుగా జీవించకూడదు మనస్సే సర్వము అన్నట్టుగా జీవించుట అంటే అర్థం ఏంటి ఏదైనా శుభం వచ్చిందనుకోండి ఇంకా అక్కడి నుంచి గంతులు వేసేస్తూ ఉన్నాం అది మైకు పెట్టేయటం శుభం వచ్చేస్తే మైకు పెట్టే మైకు పెట్టేసి ఆ పాటలో వేసేస్తూ ఉంటాం ఆ పాటలో అవన్నీ కూడా చాలా సందర్భంగా ఉంటాయి కో అంటే కోటి కోటు ఉంటే కొండ నుంచి కోటి దుర్లుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఏదో పాట విన్నాను అక్కడ దాన్ని అది సాహిత్యం కో బాగా ఉంది సాహిత్యం గిట్టివాడు వాడు ఎవడో కోటే కోతి కోటే కోటి కోటి ఉంటే కొండ మీద కోతి కూడా దొర్లుకుంటూ వస్తుంది కో అంటే కోటి అంటే ఏదో ముందు పాట దీన్ని వాడు మామూలుగా తెలుగు పాట స్టైల్లో కాకుండా దాన్ని రాక్ అండ్ పాప్ మ్యూజిక్ స్టైల్లో పాడతాడు తెలుగు తెలుగు పాట తెలుగు పాటకి ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్కి ఆ స్టైల్ పనికొస్తుంది కానీ తెలుగు ఆ స్టైల్ పనికి రాదండి ఇప్పుడు పాప్ అండ్ రాక్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే బ్రోకెన్ బ్రోకెన్ బ్రోకెన్గా ఉంటుంది అలా ముక్కలు ముక్కల మీద బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దానికి మూలము పియానో పియానోలో ఆ నోట్స్ కి కంటిన్యూటీ ఉండదు టింగ్ టంగ్ టింగ్ 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 అని బ్రేక్ బ్రేక్ కింద ఉంటుంది మన దగ్గర అలా కాదు మన దగ్గర బ్రేక్ ఉండదు సారీగా బ్రేక్ ఎక్కడైనా ఉందా అసలు నో బ్రేక్ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ నోట్ ఇది అది బ్రోకెన్ నోట్స్ కాబట్టి పాప్ మ్యూజిక్ అది అలాగే రాక్ మ్యూజిక్ అది బ్రోకెన్ నోట్స్ కనుక దానికి ఆ భాషకి తగ్గట్టు ఉంటుంది తెలుగు భాషకి తగ్గట్టుగా రాక్ అండ్ పాప్ మ్యూజిక్ తెలుగు భాషకి మనకి రాదు తెలుగు భాషకి హిందుస్థానీయో లేకపోతే కర్ణాటకయో అయితే లలిత సంగీతం వాటి బేసిస్ మీద వాటి బేసిస్గా కలిగినటువంటి సంగీతాన్ని మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏదో చేస్తూ ఉంటారు విని ఆశ్చర్యపడడం తప్ప మనం ఏం చేయగలం కాబట్టి సుఖం వచ్చిందంటే అలాంటి క్యాసెట్ మీద పెట్టేసి ఊళ్ళో వాడందని దూడలో కొట్టడం అవుతుంది అలా అక్కడ పెడుతూ ఉంటారుగా ఎదుర్కొన్నాను మనం పాఠం చెప్పుకోవడానికి కూడా వీలు లేకుండా పెట్టేస్తాను క్యాసెట్ ఒక క్యాసెట్ పడేసి వాళ్ళ వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకేమి అసలు పట్టించుకోరు అదంతా మనం వింటూ ఉంటాం అలాగే దుఃఖం వచ్చిందనుకోండి దుఃఖం వస్తే వాడు ఎవడో పోయాడు అనుకోండి ఆ శవాన్ని తీసుకెళ్లి మధ్యలో పెట్టి ధర్నా అన్నాం అది శవంతో ధర్నా చేసేస్తాం శవ రాజకీయాలు చేసేస్తాం అది పోయిన వాడి గురించి నీకు అంత ప్రేమ ఉంటే ఆ దేహాన్ని తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా క్రిమేషన్ ఏదో ఏడ్చి ఆ కర్మ ఏదో చేసి ఇంట్లో కూర్చుని దుఃఖిస్తూ ఉండాలి కానీ అదంతా ఒకన పెట్టేసి ఆ శవాన్ని తీసుకొచ్చి రెండు మీద పెట్టి నరేంద్ర మోడీ ఇప్పుడు రిప్లై ఇవ్వాలన్నా నరేంద్ర మోడీ రిప్లై ఇచ్చా 
సో ఆయన హీ చుట్టారు అని ఈ రకంగా శవరాజకీయాలను చేస్తూ ఉంటారు సో ఇదంతా కూడా దుఃఖం వస్తే పట్టడానికి లేదు సుఖం వస్తే పట్టడానికి లేదు అలా బతకపోవడం సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి సుఖం వచ్చింది పోతుంది దుఃఖం వస్తుంది పోతుంది సుఖం వచ్చినప్పుడు సంతోషం దుఃఖం వచ్చినప్పుడు సహించడం అది కొంచెం ఆ గ్యాప్ పెట్టుకోవడం ఈ సుఖము ఈ దుఃఖము ఇవి మనస్సులో ఉంటాయి మన స్వరూపం వెలుగు అని గట్టిగా ఆ వెలుగుని పట్టుకుని మనం ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అని స్వప్నం గురించి చెప్పి తర్వాత స్మృతి గురించి కూడా చెప్తున్నారు తథా స్మృత స్వప్నాల్లో చెప్పిన పైన చెప్పినటువంటి విస్తృతమైన వివరణ ఏది కలదో అది ఏ స్మృతికి కూడా చెందుతుంది స్మృతి కూడా అలాగే మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఎలాగా పదేళ్ల క్రితం ఏ దేహంతో ఏ కన్నుతో చూశారో ఆ దేహము లేదు ఆ కన్ను లేదు ఇప్పుడు కానీ ఆ స్మృతి మాత్రం అలాగే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆ ఆ విధంగా మీరు దర్శించగలుగుతున్నారు కనుక తెలుసుకోగలుగుతున్నారు కనుక ఆ దేహము ఆ కన్ను లేకున్నా ఇప్పుడు అదే విధంగా మీరు స్మరిస్తున్నారు కనుక ఆ దేహము ఆ కన్ను కంటే విలక్షణమైన వెలుగుతో ఇప్పుడు స్మరిస్తున్నారు కనుక అప్పుడు కూడా ఆ దేహము ఆ కన్ను ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు స్మరించినది తెలుసుకున్నది ఆ వెలుగుతో తప్ప ఈ దేహము కన్నుతో మాత్రం కాదు అని ఆర్గ్యుమెంట్ అలాగే పెట్టుకోవాల్సి ద్రష్టృస్మత్రోహోకే సతీ యహాష్ట సహాస్మర్త ఏమండి చూచేది దేహము స్మరించేది ఆత్మ అన్నారనుకోండి అది ఎలా గుర్తుంది ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ల క్రితం ఒకదాన్ని చూచింది దేహము దేహం చూచింది చూచేది దేహము అని మీరు చెప్పారనుకోండి ఇప్పుడు ఆ దేహమే స్మరిస్తోంది అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ దేహం లేదుగా ఇప్పుడు ఆ దేహం లేదుగా కాబట్టి ఇప్పుడు స్మరించేది దేహము కంటే భిన్నమైనది మరి ఒక తత్వము చూచే తత్వము దేహము స్మరించే తత్వము మరి ఒకటి అని అలా చెప్పచ్చా చెప్పకూడదు ఏది చూస్తుందో అదే స్మరిస్తోంది దేహము స్మరిస్తోందా లేదుగా ఎందుకంటే ఆ దేహం లేదుగా ఉంటేగా స్మరించడానికి దేహము కాదు అంటే అర్థం చూచింది కూడా దేహము కాదు సో దృష్టి స్మత్రోహ ఏకత్వయ సతి ఎవళ్ళు చూస్తారో వాళ్లే స్మరిస్తారు ఏది చూస్తుందో అదే స్మరిస్తుంది కాబట్టి యహ ఏవ ద్రష్ట సహ ఏవ స్మర్త యాభై ఏళ్ల క్రితం చూసింది ఏదో ఇప్పుడు స్మరించేది కూడా అదే అవ్వాలి ఇప్పుడు స్మరించేది ఆ దేహమా కాదు ఆ దేహము వెనుక వెలుగుండే వెలుగు వల్ల ఇప్పుడు స్మరణము సంభవం అవుతోంది అంటే అప్పుడు చూసింది కూడా ఆ వెలుగే తప్ప ఆ దేహం మాత్రం కాదు నిమీలితాక్ష అపి స్మరం దృష్టపూర్వం యద్రూపం తద్దృష్టవదేవ పశ్యతి ఇది అది అక్కడ ఏముంది యదా తా ఉంటే విడదీస్తే తే అవుతుంది తా కాదు అది విడదీస్తే తే అవుతుంది సంస్కృతంలో తాత అంటూ ఏముండదు అయ్యో తాత అంటూ ఏముండదు దాన్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు తే అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏమనాలి త ఏవం అని ఉందనాలి అక్కడ త ఏవం అని ఉందండి స్వామిజీ అక్కడ త ఏవం అని ఉందని చెప్పాలి త అని ఉందని చెప్పకూడదండి త ఏవం అని ఉంది అని చెప్తూ ఉండాలి లేకపోతే తే అని ఉంది అని చెప్పాలి అదే కానీ తా ఓన్లీ లేవు అనుకోకండి ఏదో కొద్దిగా కోప్పడాలని అనిపించి అలా కోప్పడ్డాను ఓకే ఓకే అక్కడ తా కాదు పుస్తకంలో చా ఉంది తా అది ప్రింటింగ్ మిస్టేకు అది దిద్ది పుస్తకంలో కరెక్ట్గా ఉంది 
కాబట్టి ఆ తాని చేత మార్చుకోండి తాని చేపెట్టుకోండి ఎలా తా వర్కౌట్ కాదు చా చా ఉందని చెప్పొచ్చు చా చాయే చా ఈజ్ ఫాల్ అన్నాం యదా చాం తదా నిమీలితాక్ష అపి స్మరన్ దృష్టపూర్వం యద్రూపం తద్దృష్టవదేవ పశ్యతి ఇది స్వప్నము స్మృతి చెప్పి ఇంకొకటి చెప్తున్నారు దీన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫైనల్స్ చేద్దాము అయినా ఈ వాక్యం ఒక్కటే చెప్తా స్వప్నము స్మృతి చెప్పి ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నారు ఏమిటంటే వీడు చా అండ్ ఆల్సో యదా ఎప్పుడైతే ఒక మనిషిని చూశాడు వాడి మనస్సుకి నచ్చిన మనిషి ప్రియున్నో ప్రియురాలనో ప్రియురాలను చూశాడు అనుకోండి ఆమె వెళ్ళిపోయింది రైల్లో ఆమె టాటా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే వాడు కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని మళ్ళీ ఆమెనే దర్శిస్తాడు ఏమండి ఇప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో ఆమెని సరిగ్గా ఆమెనే మళ్ళీ దర్శిస్తున్న కళ్ళు మూసుకుని దర్శిస్తున్నాడు అంటే ఏ కళ్ళతో ఆమెను చూశాడో ఆ కళ్ళైతే లేదు ఇప్పుడు మూసుకుని ఉన్నాడు కదండి కాబట్టి ఆమె ఉన్నప్పుడు కళ్ళతో ఆమెను చూశాడు ఆమె వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాత్రం కళ్ళు మూసుకుని ఇంకో దాంతో ఆమెను చూశాడు అని చెప్పడం కరెక్ట్ అవుతుందా కరెక్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ ఏమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఆమె వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా కళ్ళను మూసుకుని కూడా ఆమెనే చూశాడు కనుక ఇప్పుడు ఆ కళ్ళు మూసుకుని మోయబడి ఉన్నాయి కనుక ఆ కళతో చూస్తున్నాడు అనే మాట అర్థం లేని మాట కనుక ఆ కళ వెనుక ఉండే వెలుగుతోటి ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఆయన ఆమెను చూస్తున్నాడు అని చెప్పారా లేదా అలా చెప్పినప్పుడు ఆమె ఉండగా కళ్ళు తెరిచి ఆమెను చూసినప్పుడు మాత్రం కళ్ళతో చూశాడని అలా చెప్తానండి అప్పుడు కూడా మీరు ఏం చెప్పాలి ఆమె ఎదుర్కొండా ఉండి ఈయన కళ్ళు తెరిచి ఆమెను చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఊరికే మాట వరుసకి అలా పైపైన కళ్ళతో చూస్తున్నట్టు అనిపించిన ఆ కళ వెనుక ఉండే వెలుగు ఏ వెలుగుతో అయితే కళ్ళు మూసుకుని కూడా ఆమెను చూస్తున్నాడో ఆ వెలుగుతోటే ఆమెని చూచినాడు అని చెప్పక తప్పదు కాబట్టి కన్నే అంటే అది కూడా మెమరీ నుంచే వచ్చింది అంటే మెమరీ దృష్టాంతం అయినట్టంటే నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఇచ్చాము ఇక్కడ నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు కాదు అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు దృష్టాంతం అది కూడా మెమరీయే అప్పటికప్పుడు కూడా అప్పటికప్పుడు అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే అదే దేహం ఉన్నది అదే కన్ను ఉందని అంటారు కదా అప్పటికప్పుడు స్వప్నంలో ఆ దేహం లేదు ఆ కన్ను లేదు యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇప్పటికే ఆ దేహం లేదు ఆ కన్ను లేదు అప్పటికప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు అదే దేహం ఉంది అదే కన్ను ఉంది అంటే అప్పుడు కూడా ఆ దేహము ఆ కన్ను చూసేవి కావు ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకుని ఆమెను చూస్తున్నాడు కనుక కనుక కళ్ళ వెనుక ఉండే వెలుగే ఎప్పుడు చూసినా అదే వెలుగు ఆ వెలుగే ఆత్మ అది ఏ మనస్వరూపము మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం బుధవారం క్లాస్ ఉంది కదా అప్పుడు దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం